جو پانچ وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی پچاس دی دینی پانچ تھی شروع پچاس سے کیا کیا بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ جائز ہے بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو تین طلاقیں ہوئی اور اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے کیونکہ بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں تو اس کے لیے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افراد و تفرید بہت ہے اس میں تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں دیکھیے قرآن مجید نے تین طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتیٰ تن کی ہا زوجن غیرہ جی جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے یہ ایک حلالے کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا تین طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ تین طلاقیں نہ دیں دیں تو سوچ سمجھ کے دیں وقفے وقفے سے دیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جل بازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا اور حرام بھی اس لیے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے پھر یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدری لا اللہ یحدی فباد دالی کا امرا شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے اس لیے حکم دیا کہ متفرق توہروں میں تین طلاقیں دیا اگر طلاقیں دیا کرو تو عدت کے میں تقسیم کر کے دو اس طرح قرآن میں آتا ہے وہ میں تعدہ حدود اللہ وہ میں تعدہ حدود اللہ فقط ضلع منفسا طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منقول ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مر جب اکٹھی تین طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ظلم کیوں کیا کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو تین کے بعد بھی رجوع کا حق تھا اسلام نے کہا کہ تین کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے قرآن اور سننا سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا لوگ بہلا پسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتے تھے عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا قائل کیا جا سکتا ہے اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی ہے تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے تین طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا لیکن یہ وہ دور تھا جس میں تین طلاقیں نافذ ہوتی تھیں یا قرآن نے جو جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی تھی تو مرد پچھتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نکل گئی عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی اس کے اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا اور طلاق کو اتنا مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی اس کو ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملا ہے اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا لیکن ہمارے یہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے یک ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے تو اب خواتین کی بھرمار ہے اب اگر کسی کو تین طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں تو بچوں میں چھینا چھپٹی شروع ہوتی ہے جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے اور سات سال کی عمر میں وہ باپ کے باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا اور جب ماں باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا لیکن اب جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھینچا تانی ہوتی ہے ایک باپ کے پاس چلے گئے تو ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم ماں کے پاس چلے گئے تو باپ سے ہمیشہ کے لیے محروم تو یہ ہمیں میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے سلاس کا جو فلسفہ ہے شریعت کا اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں بالکل ایسا وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے 
جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں تو بھائی باقی بھی پھر سسٹم آپ ہندوؤں سے لیں نا یعنی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا اسلام نے جس حساب سے طلاق کے حکام دیے اس حساب سے پھر نکاح کے بھی حکام دیے تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی تو معاشرے میں سدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی ڈیمانڈ بڑھے گی ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بہت کم ہوگا اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا جو تین طلاقیں دے گا نا مرد اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی اس کے تو دس لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے لیکن جو جس نے جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے اس کے لیے عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسیپٹ ہے کیا اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے تین طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو حلالے وہ کرتی پھر تو عورت کو نقصان نہیں مرد کو نقصان دینے کے لیے مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے وہ خرابی کیا ہے ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا آدھا اسلام لے رہے ہیں آدھا ہندوؤں والا سسٹم لے رہے ہیں تو اب جو حلالی کی جو سیٹ اپ ہے نا اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے حلالے کے بارے میں بعض لوگ تو اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں جی اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی حلالہ کروانا ہے یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں تو یہ دون دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے لان اللہ المحلہ والمحل لہو فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لانت اور حلالہ کرنے والے کرنے پر بھی لانت اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دے دیں فلاں تحل لہو حتیٰ تن کے حضو جن غیرہ اور شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے دو قسم کے حلالے ایک قرآن میں ملتا ہے ایک حدیث میں اب آ کر اللہ اطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں بے غیرتی کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے معذ اللہ غلط بات کی قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تین طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے خدا نخواستہ تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو معذ اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے تو آپ کیا قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے تو قرآن صاف لفظوں میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لانت ہے یہ وہ حلالہ ہے جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرض سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم مستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے اگر عورت کسی مرض سے نکاح کرتی ہے پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے تو نہیں چھوڑے اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے بہت اچھی بات ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ہے ثواب ہے اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بچاروں کو کون رشتہ دے گا یہ اجنبی ہیں تو ان انصاری صحابی نے ایک ارادہ کیا ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیں میرے پاس دو بیوی ہیں تو کیوں انہوں نے بولا کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے یہ بچارے اجنبی ہیں ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پہ راضی ہوں تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے بے غیرتی کہیں گے ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں تو اگر ایک
तो भी कोई गुना नहीं है इसलिए कि ये नीयत चेंज हो सकती है जी। औरत को कोई इस नीयत पर अमल करना वाजिब नहीं है हाँ मर्द ने अगर तलाक नहीं दी दूसरे शोहर ने फिर भी औरत उसको फोर्स करती रहे कि नहीं मुझे तलाक दो और उसका जो है ना ये फिर गुनाह की बात है इसलिए कि जब दूसरे शोहर की निकाह में आप आ गई हैं तो अब आपको उसको शोहर समझ के जिंदगी गुजारनी अगर आपके मुतालबे पर उसने छोड़ दिया तो ठीक है नहीं छोड़ता तो आप उसी के साथ जिंदगी गुजारें फिर पहले शोहर की यादें दिल में रख के रखना ये गलत है एक आखिरी बात क्योंकि मैंने बताया बहुत हसास टॉपिक है और इसमें बहुत मिस गाइड किया जा रहा है लोगों को बिल्कुल बाज लोग इस दूसरी किस्म के हलाले को भी गैरत के खिलाफ समझते हैं यानी जो जो जायज हलाला है जिसमें बाकायदा पहले से एग्रीमेंट ना हो इसको भी समझते हैं कि गैरत के खिलाफ है और वो एक साहब मुझे कहने लगे कि भाई एक औरत है उसको दूसरे मर्द की बिस्तर की जीनत बने फिर वो घूम के यानी एक आदमी की बीवी हो वो किसी और मर्द के बिस्तर की जीनत बने फिर वो पहले मर्द के बीजे तो बगैरती है तो मैंने उनसे अर्ज किया जो मैं जे मीडिया के हवाले से बताना चाहता हूँ लोगों को भी एक बात है ताकि सही और गलत में जो है ना हम जो शरीय ने जिसको सही कहा है वो सही है देखिए जब एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दी और इद्दत भी खत्म हो गई उसकी तो अब ये उसकी बीवी नहीं है अब ये जिसके चाहे निकाह में जाए इसको गैरत के खिलाफ समझना बेवकूफी है क्या तलाक याफ्ता औरत इद्दत के बाद किसी मर्द से निकाह नहीं कर सकती फिर उसको ये कहना कि किसी और की बीवी थी जो किसी और के निकाह में जाएगी तो किसी और की बीवी थी ना अब थोड़ी है जैद ने मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को तलाक दी और इद्दत भी पूरी हो गई उस निकाह के सारे असर खत्म हो गए अब वो जैद की जो सबिका बीवी थी जो अब नहीं है वो बकर से भी निकाह कर सकती है आमर से भी निकाह कर सकती है सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान मर्द हैं किसी से भी कर सकती है अब उन सैकड़ों में वो बकर का सिलेक्शन करके बकर से निकाह कर ले तो ये ये क्या गैरत के खिलाफ किया उसने फिर बकर ने अगर उसको अपनी खुशी से अपनी रगबत से तलाक दे दी और बकर से भी उसका रिश्ता खत्म हो गया और इद्दत भी पूरी हो गई अब वो सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान मर्द हैं उनसे भी निकाह कर सकती है और अपने पुराने वाले शोहर से भी निकाह कर सकती है अब उसको यह कहना कि बकर की बीवी जैद से निकाह कर रही है ये गलत है बीवी थी अब वो नहीं है तो जहां इतने सारे मर्दों से निकाह हो सकता है उसका तो अपने पहले शोर से भी निकाह हो सकता है तो इसमें कौन सा स्टेप है जहां गैरत के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो खाम खाम एक चीज को जो है मीडिया पर हुआ बना के पेश किया जाता है और हकीकत यह है ना कि नबी सल्लाह वसलम ने इर्शाद फरमाया कि कुरब क्यामत में इन लाबा इंतजाम अल्लाह तला क्यामत में जो इल्म उठाएंगे ना तो लोगों के सीनों से नहीं इल्म छीनना शुरू कर देंगे ओलमा को उठाना शुरू कर लेंगे उसका नतीजा क्या होगा कि फैदा आलम या कालम इतनासु जो हालन रूसा जब ओलमा खत्म होंगे तो लोग जाहिलों को अपना रईस बना लेंगे फजल्लू व अजल्लू फ्तु भी गैर इलम फजल्लू व अजल्लू वह इल्म के बगैर फतवे देंगे कोई बुकरात बन के और कोई जनाब अफलातून बन के और पता नहीं क्या क्या मंतिक मंतिकी बातें कर करके इल्म है नहीं उनमें पुख्तगी पुख्तगी नहीं है गहराई नहीं है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोगों के रईस बन के फिर फतवे देंगे फजल्लू अजल्लू खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे तो इसलिए ये हलाले का जो लफ्ज़ जिस तरह से मीडिया पर इसको उछाला जा रहा है और इसमें जो इसको लफ्ज़ को बदनाम किया जा रहा है इसमें अतदाल की राह ज़रूरी है कौन सी चीज़ गैरत के खिलाफ है और कौन सी गैरत के आयन मुआफ़ है इसमें एक बारीक लाइन है उस लाइन में फ़र्क करना ज़रूरी है अल्लाह ताली हमें समझने की तोफ़ी